doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo, de um modo tão glorioso, possa envolver a sua vida a partir de agora. Estaremos juntos durante alguns minutos com a Bíblia, a Palavra de Deus aberta, exatamente para podermos ouvir e nos ver também. É tão interessante que a Bíblia é como um espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Quando eu olho nas Escrituras, eu me vejo por dentro. Ou seja, o espelho lá do seu banheiro, do seu guarda-roupa, sempre mostra você do lado de fora. Mas à medida que você vai lendo as Escrituras, você se vê por dentro. E hoje eu quero tocar com você sobre um dos assuntos assim, mais sérios da vida, que é a própria vida. Muitas vezes, do lado de fora, nós podemos ser assim, tão fortes, não é? Mas quantas vezes nós temos que olhar por dentro e temos que nos ver. É tão interessante que cada dia é uma oportunidade que Deus nos oferece para vivermos. Mas algo que você sempre precisa entender é exatamente a nossa fragilidade. Ou seja, por maior que sejam os dias dos anos da nossa vida aqui na Terra, um dia nós vamos partir. Mas é tão interessante que esta vida, depois desta, é para sempre. E muitas vezes, no lufa-lufa do dia a dia, esquecemos dessa verdade. Por que, que fomos criados? E a compreensão também da vida, como ela é tão passageira. Hoje, eu estou aqui com a Bíblia aberta, em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo de número 7. E diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 7. Preste atenção, fala assim, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, o nosso corpo não é aquilo que somos. Ou seja, o tesouro é que está dentro desse, se pudermos falar assim, esse vaso. E esse vaso é de barro. Nós fomos feitos do pó da terra. Somos aqui limitados, estamos aqui só de passagem. Mas existe algo que você nunca pode olvidar, que é exatamente esta compreensão que você foi feito por Deus, para Deus e para a glória dEle. Por quê? Quando você tem esse entendimento que estamos aqui só de passagem, você vai lutar, vai batalhar, exatamente porque você compreende que não vai ficar só aqui, mas que é uma vida depois desta. E nós somos assim muito frágeis, não é verdade? O vaso é de barro. Por mais forte que você seja, por mais saudável que você seja, pode existir momentos da fragilidade, não é assim? Quando o vaso se desfaz. Por isso, a palavra de Deus diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando lemos no Salmo de número 103, durante toda a nossa caminhada aqui na Terra, Vamos experimentar do carinho, do amor e da bondade de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial. Mas aqui ele tem, de uma forma clara, revelado a sua compaixão, dizendo assim, Salmo 103, 13, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Algo que nós vamos saber é que Deus sabe, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quem sabe você está passando um momento tão delicado de um querido seu que está enfermo num leite de hospital, em um momento assim tão delicado. Quem sabe é você mesmo que está experimentando assim uma doença, situações tão difíceis, mas é tão importante você sempre lembrar aquilo que a palavra diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O grande problema é que muitas vezes nós é que não sabemos que somos pó. Quantas vezes a nossa vida é focada tão apenas só no aqui e agora e esquecemos o que? A realidade maior. Em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 6 e 7 trazem exatamente esta afirmação para o nosso coração de uma forma tão gloriosa, proclamando assim. 1 Pedro, capítulo 1, 
versos 6 e 7, diz assim, Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando você tem esta compreensão, você pode deixar o seu coração exultar, ou seja, deve existir dentro de você algo assim tão glorioso que você nunca pode esquecer. Muitas vezes, tudo, tudo que você vê do lado de fora no espelho parece que é tão diferente do que está dentro. Mas, quando você pauta a sua vida por esses princípios da palavra do Senhor, você compreende a sua necessidade de cada dia, cada momento, realmente caminhar segurando as mãos do Senhor. Por isso ele diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, passamos por momentos delicados, momentos difíceis, momentos de provas, momentos de lutas, aparentemente momentos assim de tantas dificuldades, mas algo que você nunca pode olvidar o que é, é o que está escrito. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, quando a sua fé é provada, você sobe um pouco mais, como diz um cântico, cada vez mais e mais caminhando, vivendo, cumprindo o que está aqui. Muito mais preciosa do que o aparecível é você, mesmo apurado por fogo, a sua vida redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nunca se esqueça desta verdade. A nossa vida, estamos aqui só de passagem. Basicamente estamos aqui para determinarmos onde vamos passar a eternidade. Quando você se vê no espelho da palavra, você percebe o amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e pudéssemos tê-la em abundância. Aqui não é a nossa morada permanente. Ele disse, eu vou preparar um lugar e o desejo dele é que você more com ele para sempre, para sempre e para sempre. Aqui as lutas vêm e passam. Durante a nossa caminhada aqui, muitas vezes, passamos por sofrimentos, angústias e lágrimas. Mas no texto que eu li, ele diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Tome posse dessa verdade, desfrute-a e procure viver intensamente esta realidade bendita. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Ligue para nós. 3429-9550. Às 24 horas, todos os dias, esse telefone está ao seu dispor. Estamos aqui em Belo Horizonte, e o código telefônico de área é 31. 31 3429-9550. E amanhã, se o senhor permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém.